എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് പുതിയൊരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ട ഇടിവേറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഈ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന സിഗ്നലിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു ഓസിലേറ്റർ ആവുന്നത് ആ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേസും കളക്ടറും തമ്മിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ ഫേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വീതം അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിൽ ഇൻ ഫേസിലുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഷേപ്പിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡാം ഡോസിലേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പി സി ബി കൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് വരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വീഡിയോ നമ്മുടെ പി സി ബി ഡിസൈൻ ആൻഡ് സ്പൈസ് ലാബിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ അല്ലാതെ ഉള്ളവരും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പലരും കേൾക്കാത്ത കുറച്ച് വാക്കുകൾ വേർഡ്സ് ഞാൻ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ അതിനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്ന് നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് എം എൻ എൽ ഫയൽ അതെന്താണെന്ന് പറയണം അതുപോലെ ടി സി എച്ച് ഫയൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ എന്താണെന്ന് പറയണം പിന്നെ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കുകളാണ് അവർ പരാമർശിച്ചത് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം നമുക്ക് നെറ്റ് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടാഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ജംഗ്ഷനും നമുക്ക് ഓരോ നെറ്റായിട്ട് ഓരോ നെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിന് ഓരോ നമ്പർ കൊടുക്കണം വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു കോഡിങ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ പി സ്പൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടാഗ്രാം വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് ക്യാപ്ചർ സീസ് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് നോഡാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബി അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മൂന്ന് നോഡുണ്ട് ബേസ് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ അങ്ങനെ അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസിന് രണ്ട് നോഡാണുള്ളത് ട്വൻറ്റി നയനും സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ കോമൺ അല്ല റെസിസ്റ്റൻസിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് അത് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന സെൻസ് ടു കെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു കെ ആണ് അപ്പോൾ ബി സി സിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ആണ് അതുപോലെ വി സി സി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി സി സിക്ക് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടുവും സീറോയും ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അത് ടെൻ വോൾട്ട് ഡി സി അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റിനും ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു പതിനാല് ലൈൻ പ്രോഗ്രാം പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് അതേസമയം നമ്മൾ പി സി ബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു എത്ര ലെഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്പേസിങ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫയലാണ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ എന്ത് ഫയൽ നെയിം ആണോ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ നെയിമിലാണ് സാധാരണ ഡിഫോൾട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയിം മാറ്റാം ഫയൽ നെയിം ഡോട്ട് എം എൻ എൽ എക്സെഷൻ ഉള്ള ഫയൽ ആയിരിക്കണം അതാണ് നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടി സി എച്ച് ടെക്നോളജിക്കൽ
ആ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ മൂന്ന് ലെഗ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ലെഗിന് ഓരോ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും സ്പേസിംഗ് ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ കമ്പോണന്റിന് തന്നെ ഒരു സ്പേസിംഗ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതിന്റെ ഫുഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഫുഡ് പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പ്ലേറ്റിന് ഫയൽ സെലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടി ഒ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കേജ് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഫുഡ് പ്രിന്റ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഫുഡ് പ്രിന്റ് ചോദിക്കത്തില്ല ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ ഫയലിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിഫോൾട്ട് ഡോട്ട് ടി സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലാണ് സിമ്പിൾ നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിക്കൽ ഫയലും വേണം അത് കൂടാതെ നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് ഫയലും വേണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരു ഓട്ടോ ഇ സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് വഴി അത് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി വഴി പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇത് ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ട് ലേ ഔട്ട് പ്ലസിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അത് സർക്യൂട്ട് ഏകരത്തിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോ സർക്യൂട്ട് ഏകരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ഏകരം സർക്യൂട്ട് ഏകരത്തിന്റെ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഫോൾഡർ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ ഇപ്പൊ ഫോൾഡറിന്റെ ഇവിടെ വെച്ച് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ പ്രോജക്ട് ഒറിജിനൽ പ്രോജക്ട് അല്ല ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഡിസൈൻ ഒന്നും കാണൂല ഡിസൈൻ നമ്മളെ സ്കീമാറ്റിക് ഒന്നും കാണത്തില്ല ലൈബ്രറി ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതല്ല ആക്ച്വൽ ഫയലാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ സ്കീമാറ്റിക് പേജ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് സേവ് ചെയ്തിരുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇതിലിപ്പോ പീസ് പൈസ എന്ന് പറയുന്ന മെനു ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെനു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു മാർഗം ഇല്ല അത് കാരണം പ്രോജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയൽ ന്യൂ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അനലോഗ് ഓർ മിക്സ്ഡ് സിഗ്നൽ സർക്യൂട്ട് വിസാഡ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്കീമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പല കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് കൂടെ ഒന്ന് പറയുവാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കീമാറ്റിക് എടുത്താൽ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഏകരം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ സിമുലേഷന്റെ മെനു കാണത്തില്ല അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഫുൾ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു നെയിം എല്ലാം കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു നെയിം കൊടുക്കുക നെയിം കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഫിനിഷ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ പീസ് പേസിന്റെ മെനു അതിൻ്റെ ഒരു ടൂൾ ബാറും ഉണ്ട് മെനു ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ സിമുലേഷൻ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ സിമുലേഷൻ പ്രൊഫൈല് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് എക്സ് ആക്സിൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ സിമുലേഷൻ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കണം മുപ്പത് മില്ലി സെക്കൻഡ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് ഈ സ്കിപ്പ് ചിലപ്പം ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്കിപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു പ്രോബ് എടുത്ത് വെക്കുക പ്രോബ് ഞാൻ ഒരു കളക്ടർ എടുത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി മില്ലി സെക്കൻഡ് സീറോ ടു തേർട്ടി മില്ലി സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഫോം കിട്ടും ഇതിൽ ഡാം ഡോസലേഷൻ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ വോൾട്ടേജ് ഇത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് നോക്കുക രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ആകാതെ ചില എറ
ഇപ്പൊ ഈ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ആർ വൺ ആർ ടു ഇത് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് റെസൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ചിലപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത റെസൻസിന്റെ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ മാറി വരാം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ ഉണ്ട് നെയ്മും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ നെയ്മാണ് എടുത്ത ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് പഴയ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ തന്നെ ഇപ്പൊ ആറ് വണ്ണം എന്നുള്ള രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എറർ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതിൽ എവിടെയാണ് എറർ ഒരു വലിയൊരു ഇപ്പൊ ചെറിയ സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വലിയൊരു സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള വാല്യൂസ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ആയാലും എല്ലാത്തിന്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ ഓർഡറിലാക്കാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതിന് നമ്മൾ ഇത് റീസ്റ്റോർ ഡൗൺ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടൂൾസ് മെനുവിൽ അനോട്ടേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അനോട്ടേറ്റ് അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റീസെറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ റീസെറ്റ് പാർട്ട് റഫറൻസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അത് ആദ്യം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വാണിങ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റും ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലേക്ക് എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഇല്ല ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ നെയിംസ് എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലേക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ വി സി സി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഇനി നമ്മുടെ വീണ്ടും അനോട്ടേറ്റ് തന്നെ ടൂൾസ് എടുക്കുക അതിൽ ഡിസൈൻ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്താലേ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടൂൾസ് അനോട്ടേറ്റ് തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റഫറൻസ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ വരുന്ന എല്ലാം വൺ ടു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അങ്ങനെ ആ ഓർഡറിലായിക്കോളും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പർ എല്ലാം ഓർഡറിലാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് വരാറുള്ള ഈ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അടുത്ത നമ്മൾ പി സി ബി ഡി സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാം പി സി ബി സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പ്രോജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടൂൾസ് എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് നെറ്റ്ലിസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് നെറ്റ്ലിസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എഡിഫ് ആണ് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എം എൻ എൽ ഫയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ലേ ഔട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഫയൽ ന്യൂ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് ഇപ്പോൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനിത് നാല് ലെയർ എങ്ങനെ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കാണിച്ചു തന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇതങ്ങനെ സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനു മുമ്പ് ഈ കമ്പോണൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഏകൃത്തിൽ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ മെയിനിലെ റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ താഴെ കപ്പാസിറ്റർ റെസൻസ് വളരെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇത് ഈ സർക്യൂട്ട് ഏകൃത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം അത് ഫയൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനത് വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചെടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും മാറും സെലക്ഷൻ ആവുന്ന നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഏകൃത്തിൻ്റെ അതേ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോ എടുക്കുക വിൻഡോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ നമ്പർ എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഓർഡർ എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ രണ്ട് തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ അതിന് അപ്പോൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് തമ്മിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻസ്
ഇതെല്ലാം റൂട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഇപ്പം നാല് കളറിലാണ് ഇപ്പം റെഡ് ഗ്രീന് ബ്ലൂ ഗ്രേ അങ്ങനെ നാല് കളറിലാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് റൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അൺറൂട്ട് ബോർഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കണക്ഷൻസ് മാത്രമായി എന്നിട്ട് സിംഗിൾ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂള് ലെയർ സെലക്ട് ഫ്രം സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ ലെയർ ടൈപ്പിൻ്റെ കോളം നോക്കിയാൽ റൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നാല് ലെയർ ഇവിടെ റൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണാം അതായത് ടോപ്പ് ലെയർ ബോട്ടം ലെയർ ഇന്നർ ലെയർ വൺ ഇന്നർ ലെയർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ടോപ്പ് ബോട്ടം ഗ്രൗണ്ട് പവർ അങ്ങനെ നാല് ലെയറും പിന്നെ ഇന്നറിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് ലെയർ അങ്ങനെ പതിനാറ് ലെയർ റൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ബോട്ടം ലെയർ മാത്രമേ റൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ഈ ലെയർ ടൈപ്പിൻ്റെ കോളം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനാറ് ലെയറും പിന്നെ കൂടാതെ അസംബ്ലി ടോപ്പ് സോൾട്ടർ മാസ്ക് ടോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ലെയറുകളുണ്ട് അതെല്ലാത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ലെയറിൻ്റെ അതിന് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അതെടുത്ത് അൺയൂസ്ഡ് റൂട്ടിംഗ് എന്ന് ആദ്യം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും റൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അൺയൂസ്ഡ് ആവും എന്നിട്ട് ബോട്ടം ലെയർ മാത്രം ആ സെല്ല് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റൂട്ടിംഗ് ലെയർ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സ്പ്രെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ റൂട്ട് ചെയ്യുക ഓട്ടോ ഓട്ടോ റൂട്ട് ബോർഡ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കളറിൽ തന്നെ ഒരു കളറിൽ തന്നെ റൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ട്രാക്ക് വിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ ഇത്രയിലാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് വിട്ട് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഓരോ ട്രാക്ക് ആയിട്ട് കൂട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഫുൾ എല്ലാ വിട്ടും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ട്രാക്ക് മാത്രം വിട്ട് കൂട്ടുന്നത് പറയുവാണ് അപ്പോൾ അതിന് ട്രാക്ക് വിട്ട് ആയാലും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് മിൽസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാവുന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈസിലേക്ക് മാറ്റിയിടുക ഇതിപ്പം മില്ലിമീറ്ററിൽ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ട്രാക്കിൻ്റെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ആഡ് ഓർ എഡിറ്റ് റൂട്ട് മോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ട ട്രാക്ക് ആയതാണ് അത് സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ ഒരു ട്രാക്ക് അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ എന്നിട്ട് കീബോർഡിൽ ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ള ലെറ്റർ വിത്തിൻ്റെ ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ള ലെറ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ ട്രാക്കിൻ്റെ വിത്ത് എത്രയെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് സപ്പോസ് എനിക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കണം എന്ന് കരുതുക വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒരു വാണിംഗ് തരും അവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് റൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആകാനായിട്ട് ഓട്ടോ എടുക്കുക അൺറൂട്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെയായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അല്ലാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ട്രാക്ക് എടുത്ത് കൂട്ടും നോക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂൾ എന്നുള്ള മെനു എടുക്കുക അതിൽ നെറ്റ് സെലക്ട് ഫ്രം ഇരുന്ന് എടുക്കുക ആദ്യം ഒരു സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അവിടെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നോഡിൻ്റെയും വിടുത്ത് നമുക്ക് കൂടെ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിലിപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതാണ് നെറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി സി ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കമ്പ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ നോട് നമ്പർ നോക്കി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിടുത്ത് എന്നുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വിടുത്ത് മിനിമം വിടുത്തും കണക്ഷൻ വിടുത്തും മാക്സിമം വിടുത്തും കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മിനിമം വിടുത്ത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ടത് ഈ സ്പ്രഷ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് റൂട്ട് ചെയ്യുക
സിംഗിൾ ലെയറായിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ട്രാക്ക് വിടുത്ത് കൂട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഇന്റർ ടൂൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ടും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ പി സി ബിയുടെ കുറെ കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇത് കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്ന അതേ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിലും വേണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എനിക്കത് കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് അഡീഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് തരാൻ പറ്റും അപ്പം എന്തായാലും ഇതുവരെ തന്ന ആ സഹകരണത്തിലൊക്കെ നന്ദി എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അത് നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്തൊരു സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ബെ